ഇസ്രയേൽ ഹമാസ് യുദ്ധത്തെപ്പറ്റി ഒരു വാക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സംഭവ വികാസമാണ് ഇത് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഈ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ പിറകിൽ വർത്തിക്കുന്ന കരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ കൂടെ ലോകം ഏത് ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അല്പമെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള എൻ്റെ ധാരണകൾ വീഡിയോയിൽ കൂടെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഞാൻ വളരെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ പലസ്തീൻ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആവിർഭാവം പലസ്തീനല്ല ഇസ്രയേലല്ല ഞാനിതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് റഷ്യ യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൽ കൂടെയാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി ഒരു പ്രത്യേകമായ നിഗമനത്തിൽ കൂടെ പുട്ടിൻ യുക്രൈനെ ആക്രമിച്ചു അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ക്രൈമിയ അനായാസമായി ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിയതുപോലെ യാതൊരു പ്രതിഷേധവും അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധവും അനുഭവിക്കാതെ ഒരു പാർക്കിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് പോലെ യുക്രൈനെയും കീഴടക്കാം അവിടെ ഇപ്പോഴുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിനെ മാറ്റിയിട്ട് യുക് പുട്ടിനോട് സ സഹകരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണത്തെ ഒരു പപ്പറ്റ് ഋഷിയും എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ തനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന ഒരു സംവിധാനമോട് സൃഷ്ടിക്കാം എന്ന ഒരു കണക്കുകൂട്ടിൽ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചെങ്കിലും ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് വിഭാവന ചെയ്യാവുന്നതിനപ്പുറമുള്ള തിരിച്ചടി പുട്ടിനെ കിണ്ടി വന്നു അത് പുട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും ദഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് യുക്രൈൻ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കാണിച്ച സാഹസികതയും യുദ്ധ വൈദഗ്ധ്യവും അവരുടെ ദൃഢനിശ്ചയവും ഒരു രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ അവരുടെ ആത്മധൈര്യവും ലോകത്തെ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും നേറ്റോയും യുക്രൈന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹായം അതില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ യുക്രൈനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധ്യമാകുകയില്ലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറു മാസങ്ങളിലായി യുദ്ധത്തിൻ്റെ പോക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പുട്ടിൻ വിഭാവന ചെയ്തതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ആ ഒരു ദിശയിലേക്കാണ് യുക്രൈൻ്റെ കൗണ്ടർ ഒഫെൻസീവ് അതിൻ്റെ പുരോഗതി വളരെ മന് മന്ദഗതിയിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഒഫെൻസീവ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കൂടെ യുക്രൈൻ കുറച്ചൊക്കെ പുരോഗതി അല്ലെങ്കിൽ നേട്ടം വഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് പുട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അപകര അപകടകരവും ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാൻ വയ്യാത്തതുമായ ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമാണ് അതുകൊണ്ട് പുട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ യുക്രൈനെ ഒറ്റ ഒറ്റപ്പെടുത്തണം പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ യുക്രൈൻ ഇതുവരെ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൈനികവും സാമ്പത്തികവുമായ സഹായത്തിൻ്റെ തോതെന്ന് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുക എന്നത് വളരെ അനിവാര്യമായ ഒരു സാഹചര്യമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു എത്രയൊക്കെ ധീരത പൊതുരംഗത്ത് കാണിച്ചാലും റഷ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൂടെ വലിയ ക്ഷീണവും സാമ്പത്തികമായ നഷ്ടവും വ്യക്തിപരമായ പുട്ടിന് നിലനിൽപ്പിൻ തൻ്റെ പ്രശ്നവുമായി ഇത് മാറിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശ്വാസം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ യുക്രൈനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക അതായത് അവരെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനെ സഹായിക്കുന്ന ശക്തികളുടെ ശ്രദ്ധയും അവരുടെ കഴിവുകളും മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുക പുട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവൻ മരണ തുല്യമായ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു ആവശ്യകതയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇനി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പുട്ടിൻ്റെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല അദ്ദേഹം കെ ജി ബിയിൽ ജോലി ചെയ്തൊരു ഓഫീസറായിരുന്നു 
അപ്പം കെ ജി ബി എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബ്രെയിനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്ത്രപരമായി വളരെയധികം കൂർമ്മബുദ്ധിയുള്ള ഒരാളാണ് ആണ് പുട്ടൻ അത് നാളിതുവരെയും അദ്ദേഹം റഷ്യയ്ക്ക് കൊടുത്ത നേതൃത്വത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ചരിത്രം നമ്മെ അറിയിക്കുന്നൊരു കാര്യം വലിയ വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് ബുദ്ധിയുടെ പാരമ്യം കൊണ്ട് വലിയ അപകടത്തിൽ ചെന്ന് ചാടുന്നത് എന്നും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതിൽ അതുപോലൊരു സംഭവമാണ് ഈ യുക്രൈൻ അഭ്യാസം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യത അമേരിക്കയെ ആ ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു കേന്ദ്രീകൃതമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പറിച്ച് മാറ്റി ദൂരത്തേക്ക് എറിയാൻ കഴിയും അതിന് പുട്ടിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏക സാധ്യത റഷ്യയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള വളരെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന അടുപ്പമാണ് നമുക്കറിയാം റഷ്യയും ഇറാനും തമ്മിൽ ചരിത്രപരമായിട്ട് വലിയ അടുപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അവർ ശത്രുക്കളല്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും എന്നാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് റഷ്യയും ഇറാനും ഒന്നായി തീർന്നു അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇറാനിലെ വളരെ ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന എല്ലാവരും ആരാധിച്ചിരുന്ന ജനറൽ സുലൈമാനിയെ അമേരിക്ക ഡ്രോൺ അറ്റാക്കിൽ കൂടെ കൊന്ന ശേഷം അത് വളരെയധികം ശക്തി പ്രാപിച്ചു പ്രബല പ്രബലമായി എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ റഷ്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും സൗകര്യമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരായുധം ഇറാൻ തന്നെയാണ് യാതൊരു അപ്പോൾ ഇറാന് ഈ പലസ്റ്റൈനിലും ജോർഡനിലും തുടർന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ഉള്ള ഭീകര പ്രവർത്തകരുമായി വളരെ അടുപ്പമുണ്ട് എന്നും നിയ ഇറാൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും പരക്കെ അറിവുള്ളതാണ് ഹമാസും ഹെസ്ബുള്ളയും പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഹെസ്ബുള്ള നമ്പർ വൺ ഹമാസ് നമ്പർ ടു എന്നാലവർ മാത്രമല്ല മറ്റ് ചില തീവ്രവാദി ശക്തികളും ഇറാൻ്റെ സഹായത്തോടെയും സൈനികമായ കോ പടക്കോപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചും ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്തു വരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒക്ടോബർ മാസം ഏഴാം തീയതി നടന്ന സംഭവം നോക്കിയാൽ ഈ ഇസ്രയേലിനെ ഒട്ടുമറിയാ മെയ്യാത്ത ഒരാൾ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നമ്മൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പശ്ചിമേഷ്യ എന്നും പാശ്ചാത്യ രാജ്യക്കാർ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളെപ്പറ്റി അല്പമെങ്കിലും വെളിവുള്ളവർക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യം ഹമാസ് ഒക്ടോബർ മാസം ഏഴാം തീയതി ഇസ്രയേലിൽ ചെയ് കടന്ന് ചെന്ന് നടത്തിയ ആക്രമണം ഒരു വിധത്തിലും ഇസ്രയേൽ പുറക്കുന്നതോ സഹിക്കുന്നതോ അല്ല എന്നത് തിരിച്ചറിയാൻ മേത്ത് ആരെങ്കിലും ലോകത്തിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ അവർ ആ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൻ്റെ രീതിയും തോതും നോക്കിയാൽ അവർക്കെതിരെ അഭൂതപൂർവ്വമായി തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള ഒരു നിർബന്ധം സൃഷ്ടിക്കത്തക്ക വിധത്തിലാണ് അവരത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രയേൽ സർവ നിയന്ത്രണവും വിട്ട് ഹമാസിനെ കടന്നാക്രമിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇതാദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രഡിക്റ്റബിളാണ് നമുക്കിത് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അവിടെ പോയി ഇത് ചെയ്താൽ ഇസ്രയേൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കും ഇസ്രയേൽ നിയന്ത്രണാതീതമായി ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേറ്റായി ആവശ്യത്തിലധികം ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചമർത്തും രക്തച്ചൊരിച്ചിലുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇസ്രയേലിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം പ്രശ്നമാകും അവിടെ അമേരിക്കയ്ക്ക് കൈകെട്ടി മാറി നിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇടപെടേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഗാസയിൽ വലിയ വലിയ രക്തച്ചൊരിച്ചിലുണ്ടാകും അതിനെ വൈകാരികമായി ലോക ജനതയുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് അറബി രാഷ്ട്രങ്ങളെയും ലോകത്തിലുള്ള മുസ്ലിം സമുദായത്തെ മുഴുവനും ആളുകളെ മുഴുവനും അമേരിക്കയ്ക്കും അമേരിക്കയോട് സഹകരിച്ച് നിൽക്കുന്ന മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കുമെതിരെ തിരിച്ചുവിടാനും ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ഒരു തന്ത്രം മെടയാൻ സാധ്യമല്ല അത് നമ്മൾ ഇതുവരെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒക്ടോബർ മാസം ഏഴിന് ശേഷം ഏറ്റവും ധ്രുതഗതിയിൽ അമേരിക്ക ചെയ്തത് 
അവരുടെ വലിയ പടക്കോപ്പുകൾ മെഡിറ്ററേനിയനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അത് വലിയ സന്നാഹത്തോടുകൂടെ ഇപ്പോഴവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രവുമല്ല അതിനെതിരെ ഇടയ്ക്കിടെ അക്രമങ്ങൾ റോക്കറ്റ് ആക്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അവിടെ ശ്രദ്ധ യുക്രൈനിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി മാറ്റി ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു നിർബന്ധം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉതകുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇത് ബൈഡനും അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിനും വ്യക്തമായ മനസ്സിലാക്കി എന്നാണ് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആധാരം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബൈഡൻ കോൺഗ്രസ്സിന് ഫൈനാൻഷ്യൽ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ അതിൽ യുക്രൈന് അറുപത്തി അഞ്ച് ബില്യൺ ഡോളറും ഇസ്രയേലിന് പത്ത് ബില്യൺ ഡോളറുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതാണ് ഒരേ സമയത്ത് ഇസ്രയേലിനെയും യുക്രൈനെയും പരാമർശിക്കുന്നത് അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും സഹായം കൊടുക്കണം എന്ന വിധത്തിൽ ഈ ആശയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഒന്ന് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഈ രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ നടത്തിയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഇസ്രയേലിനെ സഹായിക്കും പക്ഷേ ഇസ്രയേലിനെ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ യുക്രൈനികളെ മറന്നു പോകയില്ല യുക്രൈൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ ഞങ്ങൾ കൈവിടുകയില്ല ഞങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കും എപ്രകാരം ഇസ്രയേലിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമോ അതുപോലെ തന്നെ യുക്രൈൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കും അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് അന്ത്യം വരെയും അവരെ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കും എന്ന ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം റഷ്യയെയും ലോകത്തെയും അറിയിക്കത്തക്കവണ്ണമാണ് ഈ പുതിയ ഫൈനാൻഷ്യൽ ബിൽ കോൺഗ്രസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കാനായി കാത്തിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് റഷ്യയാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ കാരണം ഈ ഒക്ടോബർ ഏഴാം തീയതി നടന്ന സംഭവം നോക്കിയാൽ അത് സാധാരണഗതിയിൽ അപ്രകാരം നിർവഹിപ്പാണ്ട കഴിവ് ഹമാസിനല്ല എന്നുള്ള നൂറ് ശതമാനവും എനിക്ക് വ്യക്തമാണ് അങ്ങനെയൊരു സംഭവം നടക്കണമെങ്കിൽ അതിവിദഗ്ധമായ റെക്കഗ്നൈസൻസ് ഇൻ്റലിജൻസ് കോർഡിനേറ്റ്സ് തയ്യാറെടുപ്പ് പരിശീലനം വിദഗ്ധമായ അറിവുകൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സാറ്റലൈറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നടക്കാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ മാത്രവുമല്ല ഇപ്പോൾ ഹമാസിന് പ്രതിഷേധം കാണിക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഈ തോതിൽ കയറി അവരുടെ കിബൂട്സിനകത്ത് കയറി അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇതുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ആളുകളെ ഒന്നല്ല പത്തല്ല നൂറല്ല അഞ്ഞൂറല്ല ആയിരത്തി നാനൂറ് പേരെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കൊന്നടക്കുകയും കൊന്ന കൊന്നൊടുക്കുകയും ഇരുന്നൂറിൽ പരം ഹോസ്റ്റേജസിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരികയും ചെയ്താൽ അത് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് ആർക്കാണ് പറയാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഹമാസ് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്തത് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുക എന്ന് മാത്രമല്ല അതിഭീകരമായ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുവാനും തന്മൂലം ഗാസയിൽ വലിയ രക്തച്ചുരിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുവാനും അതിൽ കൂടുതലും സിവിലിയൻസ് ആയുള്ള ആളുകൾ മരിച്ചു വീഴാനും മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്ത ഒരു നടപടിയാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടോ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടതുപോലെ ലോക ജനത ഞാനിത് ഇസ്രയേലിൻ്റെയോ ഹമാസിൻ്റെയോ പക്ഷത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് മനസ്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ സത്യസന്ധമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു അന്താരാഷ്ട്രീയ കോൺസ്പിറസി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ പരിഗണിച്ച് മാത്രമേ ഈ ഒരു സംഭവത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാനോ അർത്ഥവത്തായി കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനോ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ എന്നതാണ് എൻ്റെ പക്ഷം പക്ഷേ പല രാജ്യങ്ങളും പല രാഷ്ട്രങ്ങളും അങ്ങനെയല്ല പല ഇസ്രയേലുകൾ പോലും അങ്ങനെയല്ല അതാണ് അതിൻ്റെ രസം പല ഇസ്രയേലുകൾ പോലും അങ്ങനെയല്ല പിന്നെ പല സ്ഥിരങ്ങളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവരുടെ കാര്യം പരിതാപകരമാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിൽ എങ്ങനെയാണോ അതിനേക്കാൾ നൂറ് മടങ്ങ് വർഷമാണ് അവരുടെ അവസ്ഥ പാകിസ്ഥാനിൽ എന്താണ് അവിടെ ആര് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനികളല്ല അവർക്കകത്ത് യാതൊരു ഒരു ജനായത്ത ഭരണമാണ് പക്ഷേ അവിടെ ആര് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആകണമെന്ന് പാകിസ്ഥാനികൾക്ക് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അവരുടെ രാജ്യത്തിന് അതീതമായിട്ടുള്ള ശക്തികളാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന ആളിനെ തെറിപ്പിക്കണം ഇന്ന ആളിനെ ഇരിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ അനുഭവമാണെങ്കിൽ അവർ ന്യൂക്ലിയർ ശക്തിയാണല്ലോ 
ഹമാസിൻ്റെ അനുഭവം എന്താണ് നൂറ് ശതമാനവും മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന ഒരു ശപിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ് അവരുടേത് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് പോലെ നൃത്തം വെക്കാനുള്ള പാവകൾ മാത്രമാണ് അവർ അതുകൊണ്ട് അവർ അതിൻ്റെ കെടുതികൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന കരഞ്ഞിട്ടോ മാറത്തടച്ചിട്ടോ കാര്യമില്ല മറ്റുള്ളവരെ കയറി അടിക്കും അവരുടെ രക്തം ചുരിയും അവരെ കൊന്നൊടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളത് ആഘോഷിക്കും അതിൻ്റെ ആഘോഷിക്കുന്ന ചിത്രമെടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലിടും പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ആരും തുടരുത് ഞങ്ങൾ സിവിലിയൻസ് അവരുടെ സിവിലിയൻസിനെ നൂറുകണക്കിന് കൊന്നൊടുക്കുന്ന അഭിമാനമാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തിരിച്ചടി അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് തിരിച്ചടി കിട്ടുകയല്ലേ ചുണ്ടിങ്ങ കൊടുത്ത് വഴുതനങ്ങ വാങ്ങിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ലേ അപ്പം ഇതൊന്നിലൊന്നും യാതൊരു യുക്തിയുമില്ല ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇത് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പിറകിൽ വർത്തിക്കുന്ന കരങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് അന്വേഷിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു കാര്യം നൂറ് തവണ നൂറ് തവണ ഞാൻ പറയാം ഇത് ഹമാസിൻ്റെ പരിപാടിയല്ല ഹമാസിനെ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റാരോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇതിൻ്റെ സൂത്രധാരകരായ ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാനും വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ഇവയൊക്കെയും പരിഗണിച്ചിട്ട് വേണം ഓരോരുത്തരും ഇതിനെ ഒരു നിലപാട് എടുക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ അറിവിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി സാമാന്യ ബോധമുണ്ട് പുട്ടിനെപ്പറ്റി നൂറ് ശതമാനവും ബോധമുണ്ട് ഇറാനിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന് നൂറ് ശതമാനവും ബോധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇത് ഇത് നീക്കുവാൻ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അമേരിക്ക വേണ്ടതുപോലെയുള്ള ആത്മനിയന്ത്രണം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ആശ്വസിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അത് എത്ര നാൾ മുൻപോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഇസ്രയേലിൻ്റെ നോർത്തേൺ ബോർഡറിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഹെസ്ബുള്ള ഇസ്രയേലിനെ പ്രകോപിപ്പിക്കാനായി പ്രകോപിപ്പിക്കാനായി സർവ്വശ്രമവും നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചടിക്കാതെ ഇസ്രയേലിന് യാതൊരു നിവൃത്തിയുമില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഹമ ഹമാസുമായി ഗാസയിൽ നടത്തുന്ന ആ ഒരു യുദ്ധത്തെക്കാൾ ഒരു പതിന്മടങ്ങ് തീവ്രമായ യുദ്ധം ഈ ഈ ഭാഗത്ത് ഹസ്ബുള്ളയുമായിട്ട് നടത്തേണ്ടി വരും ആ അതാരംഭിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് അറബി രാഷ്ട്രങ്ങൾ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുകയില്ല അങ്ങനെ വ്യാപകമായ ഒരു തിയേറ്റർ ഓഫ് വോർ ഒരു യുദ്ധഭൂമി ഒരുക്കാനുള്ള തന്ത്രമാണ് ഇത് പുട്ടിൻ്റെ തന്ത്രമാണ് എന്നതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല മറ്റുള്ളവരെപ്പറ്റി എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏതായാലും ഇത് പെട്ടെന്നൊന്നും അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല എന്നത് വളരെ പ്രകടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഹോസ്റ്റേജസിനെ റിലീസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ പേരും ഹോസ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് പത്ത് ദിവസത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പേരെ വിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഹോസ്റ്റേജസ് ഇതിനെ വിടണമെങ്കിൽ എത്ര വർഷമെടുക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു തന്ത്രമാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സംഭവം പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാതെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സംഘർഷത്തിൽ പിടിച്ചു നിർത്തി അമേരിക്കയെ ഈ മെഡിറ്ററേനിയൽ കൊടുക്കി നിർത്തി യുക്രൈനെ സഹായിക്കുന്ന ആ ഒരു ആവേശം വളരെ കുറച്ചിട്ട് മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളെയും യുക്രൈനിൽ നിന്ന് നകർത്തി സ്വന്തം തൊലി തപ്പാനായി പുട്ടിൻ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു മാർഗമാണ് സ്വന്തം തൊലി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അനേക ലക്ഷ്യങ്ങളെ കുരുതി കൊടുക്കുന്നത് ലോക നേതാക്കന്മാർ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ലോക നേതാക്കന്മാരുടെ മാന്യതയും നീതിബോധവുമാണ് എന്ന് ചരിത്രം നമ്മെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ടതുപോലെ തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധി ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്ന എന്നതിലുള്ള എൻ്റെ സങ്കടം ഒരിക്കൽ കൂടെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസ ഉപസംഹരിക